si Rasher noon. Ngayon lang ako lumabas sa buong maghapon. Uh, nakikita niyo nakasuit ako ng pang ano. Ang lamig. So, hindi pa ako kumakain hanggang ngayon. Bibili kami ni Timmy ng food ko. Naka-order na ako, pipikapin na lang namin. surprised because this is my first time that um, I tried to go there and I'm glad I just bought some ano lang, some of you groceries because uh, before Habi ano, go back to work na groceries, pina groceries niya muna ako. so I have a lot of stocks na yun sa bahay and because I'm all by myself so I don't think I need that much dati every week kami ni mamang nag groceries talaga kami talagang tambak-tambak ang pagkain kasi parang takot magutom si mama <laughs> so ngayon uh, papunta na ako sa Kim Bake uh, it's, it's a Korean food uh, I'm craving for Korean food so ang in order ko is gamjatang which is yung ano siya pork neck siya 
and then uh, yung chicken dessert na super spicy so let's go and we need to pick it up our food so sa bahay na, namin na ano lang siya parang 10 minutes away lang or, or, or not even 10 minutes away uh, it looks like it's busy even it's Sunday but that's that's weird because usually, ano, pag Sunday, sobrang quiet siya. Ayan. So, ayan, nalibot ko na kayo. And nakikita nyo, makulimlim siya, guys. And it's only 4 p.m. dito. And yung temperature niya ngayon is plus 16. Plus 16. Am I right? Kasi tinanong ko kanina si Alexa. Eh, Alexa, what's the weather? Sabi niya, it's plus 16. But I'm not really sure. tapos na ako mamili. So, pumunta ako sa No Frills and then after ko sa No Frills pinick up ko yung food ko sa Kim Bake. And then dahil katabi lang ng Kim Bake yung uh, Pande Kretos, I decided to buy pandisal na rin. So, pandisal that I can eat every morning. Dati, lagi kami ni mamang bumili ng pandisal. And also, bumili din ako ng uh, embotido. So, samahan niyo ulit ako guys. Mag-drive na tayo pa uwi. Bye! Thursday pa pero iniinuman ko lang ng gamot kasi bawal umabsent kailangan natin ng datong <laughs> para ipamigay sa ating mga followers so kailangan magtrabaho tsaka isa pa sa bahay lang din naman ako nagtatrabaho so kahit may sakit ako okay lang yun o iinom lang ako ng gamot hindi pa naman ako ano eh baldado na hindi ko talaga kaya magtrabaho Tsaka alam nyo guys, dito sa Canada, hindi pwede yung ganyan na uh, masama ang pakiramdam ko, hindi ako papasok, hindi pwede yung ganun. Kasi kailangan mong kumayod. Kasi pag hindi ka kumayod, magugutom ka. So, I remember guys, I started, um, started working here as a working visa and then yung hours ko, they paying me um, per hour. So, I think uh, dati yata binabayaran nila ako $15 per hour. So, nag-start akong magtrabaho as a housekeeper sa Saskatchewan. Uh, sa Kenosian. So, ang hirap. Ang hirap kasi nalala ko um, winter doon. Um, housekeeping ako, nag-housekeeping ako sa loob ng hotel. And also sa labas, which is yung cabin. So, pag sa cabin na kami <laughs> naglilinis, grabe ang hirap namin kasi walang sasakyan na pwede mong gamitin. So, nagamit lang kami ng sleigh, yung hinihila, yung kay, parang yung kay Princess Sarah na hinihila niya lang. Tapos, tampak yun ng mga 
bed sheets, ng mga shampoo na i-refill mo sa sa cabin. Ang hirap, ang hirap. <laughs> Tapos um yung tipong ang ang weather is minus sa uh, 48. Oh, san ka pa? And then naghihila ka lang ng sleigh doon. <laughs> So, yeah, ang hirap ng buhay, but I'm, I was so blessed that I got my citizenship and now I have like a permanent job and sobrang happy ako. So, lahat ng pinaghirapan ko and also I gave up my career sa, sa Philippine Navy. So, yeah, it's all worth it naman. Sabi ko sa inyo, sobrang lapit lang ng bahay sa, sa Kimbake and sa mga store. Um, nung nun nandun ako sa Saskatchewan, uh, kasi small town lang siya. Grabe, magdadrive kami ng 4 hours pagpuntang Regina and then pagpupunta ka naman sa Estevan is 2 hours. Grabe, just to, to get some groceries. Kasi nga, uh, small town siya. Pero... Pag doon ka nag-start sa Saskatchewan kasi mabilis mong makuha yung yung ano mo, yung permanent residency mo kasi konti lang nga yung mga tao doon. So, uh, that's the reason din why I'm I'm there in Saskatchewan. But yeah, when I, uh, after I got my permanent residency, my husband is just always ano, kinukulit niya ako. Come on, let's let's uh you need to move in in Winnipeg because uh, palagi siyang nagda-drive uh, galing sa work niya uh, from from his work to Winnipeg is 7 hours and then magda-drive pa siya sa, papuntang Saskatchewan which is another 4 hours so sobrang grabe yung pagod niya so yeah after I got my uh, permanent residency I decided sige na nga I, I moved na nga in Winnipeg but you know what it's, it's a good thing naman pala kasi may mga passes sila here. So, even wala kang sasakyan, pwede kang mag-pass. Tapos, yung mga uh, convenience store is really convenient din sa'yo. Sobrang malapit lang. And then, ang dami mong makakainan at makukuha na ng Filipino food din. So, I'm glad na nandito na ako sa, sa Winnipeg. nandito na kami, pababa na ulit kami, uh, at least nabili ko na lahat ng kailangan kong bilhin at nakapagkwentuhan ako sa inyo hapang nagda-drive ako thank you so much for watching don't forget to like subscribe and hit the notification bell